ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേരള ഫിംഗേഴ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നീന്താനായിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഒത്തിരി പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് വന്നൊരു കമൻ്റാണ് ഈ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ബോഡി പൊങ്ങി വരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് അത് ആളുകൾക്ക് അറി അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മരണശേഷം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മുങ്ങിപ്പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ലെങ്സിൽ എയർ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോവുകയില്ല ഇത് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ലെങ്സിലെ എയർ മാറി പകരം വെള്ളം നിറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോകുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് വെള്ളം ത്തിൽ മുങ്ങി താഴുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുകയും വെള്ളത്തിനടിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ശ്വസിക്കുകയും വെള്ളം നമ്മുടെ ലെങ്സിൽ കയറുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലെങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറുകയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് താന്നു പോകുന്നത് ഇനി ഒരു വ്യക്തി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാത്രം ശരീരത്തെയാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ബാക്ടീരിയകൾ വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏകദേശം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു കോശത്തിന് ഏകദേശം അതിൻ്റെ പത്തിരട്ടയോളം ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് കിലോയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ബാക്ടീരിയകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ അളവെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മുക്കാൽ കിലോ തൊട്ട് രണ്ടര കിലോ വരെ വരാം അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തുണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് മുങ്ങി മരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിനെ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ കൂട്ടുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് കുറേയൊക്കെ എന്നാൽ ചില ബാക്ടീരിയ രോഗാണുക്കളായ ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് അവയെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി പ്രതിരോധിക്കുകയും അവയെ എന്താണ് അവയോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയും ആ വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റം നഷ്ടപ്പെടുകയും തൽഫലമായിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ അനിയന്ത്രിതമായി വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ താമസിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ പിന്നെയും വളരുകയും പെരുകുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സെല്ലുകളെ ഇത് ഭക്ഷണമാക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തൊരു ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ ജീവിക്കുക എന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ ഒരു രീതി ബാക്ടീരിയകൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് തരത്തിൽ തരം തിരിക്കാം പൊതുവേ അനറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ അനറോബിക് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അത് പല തരത്തിലും പല ടൈപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി തൽഫലമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വിവിധ തരം വാതകങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഈ വാതകങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ വാതകങ്ങൾ പലതരത്തിൽ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളൊക്കെ ആ നമ്മളൊക്കെ അറി അറിഞ്ഞ മട്ട് കാണിക്കാതിരിക്കുകയും വേറൊരാൾ ആളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇ
വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ പിന്നെയും പ്രവർത്തിച്ച് ഗ്യാസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡി പിന്നെയും റീഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മരിച്ചൊരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം വീണ്ടും പൊങ്ങി വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേരള ഫിംഗേഴ്സിന് നിങ്ങൾ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അപ്പോൾ ബൈ അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനുണ്ട് കേരള ഫിംഗേഴ്സ് ചാനൽ മൂവായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോടും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ ആളുകളോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആളുകളോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളോടും ഞാൻ ഒരു വളരെ വലിയ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേരള ഫിംഗേഴ്സിന് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കടക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കേരള ഫിംഗേഴ്സിന് മൂവായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ വളരെ വലിയൊരു നേട്ടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു